。听到叶晨的调侃，李亚林不由笑道：“原本我还以为，您真要白给那吴书航一颗重塑丹，心里多少觉得有些可惜。现在看来，这丹药真是给了吴飞燕极大的刺激，同时又没让吴书航得到任何好处，一举多得。”叶晨点点头，道。丹药固然珍贵，但只要能发挥出想要的效果，就算是物有所值。李亚林又道：“这个吴书航也倒霉到家了，连续被砍断三只手。”叶晨笑道：“吴飞燕庇护下的吴家人，要么作恶多端，要么助纣为虐，他们能够繁衍到今日，与破青会奴役的几万甚至更多死士，萧齐卫脱不开干系。说起来，每个人都有原罪。”我只斩他吴书航的手，已经是便宜他了。说罢，叶晨又道：“不对，我是先送他一只手，而后才斩他一只，算是扯平。要怪也只能怪吴飞燕。”李亚林笑道：“确实，我觉得他现在最恨的肯定是吴飞燕，而不是您。”说罢，他不由问叶晨：“对了，叶先生，您是怎么想到这个主意的？您就这么能确定？”吴飞燕一定会再次把吴书航的左手斩下来。如果换作是我，我可能不会这么做。第一次斩他的左手是对他的责罚，他那个时候已经接受并完成了对他的处罚。在那之后，如果有人给他丹药，让他的左手重新长了出来，我觉得我自己没理由把他的左手再斩一遍。如果我留下他的左手，让您给的丹药成为既定事实。不但能彰显我的公平公正，还会让我的敌人白白损失一颗丹药。可如果我把他的手再斩断一次，那岂不就恰好掉进了对方的陷阱？叶晨笑道：“李探长，我之前之所以说是要给吴飞燕上眼药，就是要用这颗丹药来羞辱他。吴飞燕虽然活到了现在，但是他统治破青会的组织架构，底层逻辑还是明代的封建君主思维。”封建时代的君主，无论明君还是昏君，都有一个共同的特性，就是容不得羞辱。燕王朱棣从成就上来说，算是明君。方孝孺不给他面子，他也能诛其十足。吴书航要是带着左手招摇过市，吴飞燕将颜面无存。他明知我要用这颗丹药羞辱他，但他也只能这么做。说着，叶晨感叹道：“其实。”我倒希望吴飞燕别斩断他的左手，那样的话，破青会内的核心成员就会知道，他们这个神秘的敌人，手里有重塑丹这种逆天级的丹药，这会让他们对我更加忌惮，同时也会降低他们对吴飞燕的信心。李亚林沉思片刻，轻轻点了点头，道：“这个层面我倒是没有考虑过，看来刑侦思维还是很片面的。”叶晨道：“术业有专攻。”所以，一个团队需要各种各样的专业人才，才能够相互补充。吴飞燕的手底下，要是有李探长你这么精通刑侦的探长，恐怕他现在已经知道我是谁了。李亚林点点头，笑道：“您说的有道理，不过破青会的底层逻辑，也决定了他们很难有真正的高端人才。除了被掌控、被奴役的成员，其他基本上都是吴家自己人。”被奴役的那些人始终要被他们提防戒备，而且本身对他们多有仇视，也不会真的全心全意为他卖命。如果吴家自己能够培养出顶尖人才还好说，如果吴家培养不出来，那就真的是个草台班子了。叶晨笑了笑，说道：“看看晚清就知道了，那些王公贵胄、八旗子弟，过了几百年养尊处优的日子，哪还有一个能扶大厦于江青的人物？”若不是晚清四杰替清廷续命，满清那些皇室贵族早就逃回关外老家去了。而那满清四杰无一例外都是汉人。吴飞燕如果将来依旧任人唯亲，那破青会的结果可能还不如晚清。晚清好歹还有四杰来延续气数，而他连一杰都没有。李亚林问：“那宋小姐算是一杰吗？您不是说她的天赋远超常人？”叶晨道。那宋如玉天赋确实远超常人，年纪轻轻就有如此实力也属实了得。但以我目前对他的了解，他不过只是一介武将，就算没被我抓住，将来也无法为破青会带来整体性的提升。
。现在的破青会哪还需要能打仗的？他们需要的是一个现代化的大脑。说着，叶晨又道：“对了，以无书行的实力，被斩断两只手也不至于有什么生命危险，似乎没必要去医院治疗。”而且他应该不敢这么堂而皇之的跑去医院。李探长觉得会是什么原因？李亚林想了想，道：“经过重塑丹的事情，吴书航已经彻底暴露了。堂而皇之的去医院，想来是藏与不藏都没什么区别了。”说着，李亚林又道：“而且我估计，他肯定也怕您再喂他一颗重塑丹。我们每次遇到命案，尤其是遇到动机不明、手段特殊的命案。”最担心的就是在破案之前还会出现第二例，因为这种命案不像抢劫、绑架或者仇杀、情杀，抢劫、绑架的目标是随机的，仇杀、情杀目标大多是单一的，但动机不明、手段又特殊的，往往最容易成为连环杀人案。换作吴书航，他现在肯定也最怕您用同样的办法再整他一次，这次左右手同时长出来。吴飞燕说不定一怒之下，还得再把他的双手斩断。有了第一次的经验教训，重塑丹对他来说，应该是他这辈子都不想再吃的东西。躲到医院，就等于把自己没有手的情况公诸于众。这种时候，您肯定也不会再为他吃重塑丹了。叶晨点点头，道：“有道理。不过这也证明他在破青会已经没有任何价值了。破青会知道他已经暴露。”不能杀他，也不能让他回到右军都督府，让他去医院也算是一个暂时的安置方案。李亚林问叶晨：“叶先生觉得吴书航还有没有利用价值？”叶晨道：“这不好说。从情报层面来说，他所知道的无非就是右军都督府那些信息。现在右军都督府的新动向我已经掌握了，而他自己又被排除在外，往后他对破青会的了解。”还未必能多过我，说着，叶晨又道：“不过从情绪上来说，他应该是对吴飞燕恨之入骨的。如果我许诺他等吴飞燕死后，就再给他一颗重塑丹，让他成为正常人，那他在我和吴飞燕之间，应该会更倾向于我赢，而不是吴飞燕。”李亚林道：“我就是这个意思。现在的吴书航心里肯定也知道，这辈子如果还能重新变回正常人。”恐怕只有您能给他这个机会。如果您给他一个承诺，说不定他就会倒戈。只是如果他对破青会已经没了价值，对我们也就没了价值，那自然没必要在他身上投入太多。叶晨道：“他对我们有没有价值，取决于他将来还有没有机会重返破青会。”吴飞燕究竟是想让他在摩洛哥自生自灭，还是想先让他留在那里？待时机成熟，再让右军都督府的人把他接走。”李亚林咂嘴道，“如果跟他沟通一下呢，让他知道，如果他将来回了右军都督府，并且配合您提供更多情报，将来待吴飞燕死后，您就让他重新变成正常人。”叶晨道，“此人有没有价值，尚且还是个未知数，暂时还是先不要跟他有什么直接接触为妙。”李亚林道，“对了。”我们可以暗中观察一下，让人往医院安排些自动贩卖机，观察一下医院的大概情况，最好能直接装在住院部。叶晨道：“医院里有自动贩卖机也很正常，住院部有也很正常。可是，住院部的自动贩卖机最多也就在工区有这么一两台，不可能弄到病房区，所以也拍不到吴书航在哪个病房，以及有谁进出他的病房。”李亚林点头道。这确实有点难，不过我们现在已经掌握了不少破青会成员的人脸信息。只要我们在进入住院部的必经之路安装了自动贩卖机，那一旦这些人其中一个去的话，立刻就能收到提醒。如果这些人定期会去看他，我们就能总结出规律来。但如果一直没人去，想来他大概率就已经被彻底抛弃了。叶晨问：“要是右军都督府来人呢？”李亚林又道。右军都督府的人，咱们上次通过对那不勒斯机场的监控，已经基本判断出不少了。这些人在 AI 那里都是一级狱警，无论他们在哪，被我们的自动贩卖机捕捉到 ，AI 都会第一时间上报。说着，李亚林又道：“不过
，那次收集到的人脸，可能只是右军都督府的一部分。我还可以让 AI 时刻把机场和码头收集到的陌生人脸，与医院出现的人脸做对比，这样谁是从别的地方坐飞机，或者坐船来到卡萨布兰卡，然后去了那家医院的，我们都能识别出来。一般来说，很少有谁刚到一个地方就直接去当地医院的。而且吴书航是在住院区域，就算有人下飞机感觉不舒服到医院治疗，也不会直接出现在这里，除非他就是来卡萨布兰卡的目的很纯粹，就是来探望病人的。所以，如果 AI 发现谁刚到卡萨布兰卡，就立刻去了吴书桐所在的医院，这样的人嫌疑就会非常大。说到这里，李亚林想起什么，又道。右军都督府不是去西班牙了吗？那我就让 AI 再多一条筛选。如果谁从西班牙乘坐飞机或者轮船到了卡萨布兰卡，然后又立刻去了那家医院，那估计这个人就是右军都督府的人。到时候就算这个吴书航对我们没什么价值了，好歹也能提供一些右军都督府其他人的信息。如果右军都督府真去人见他，那说不定他还有价值。到那时再想办法给他传达一些信息也是可以的。好，叶晨点点头，道：“那我联系人，赶紧把贩卖机安排到医院去。”说着，叶晨又道：“对了，李探长，要让 AI 盯紧尼日利亚。那三个长老现在留在尼日利亚已经没意义了，大概率是要离开的，而且他们肯定不会就近乘飞机，大概率会换个城市，甚至换个国家。”李亚林道。这您放心，我已经给 AI 下达了命令，监控尼日利亚以及周围国家的机场、码头，重点关注所有成年亚裔男性，尤其是年长的三人结伴的亚裔男性。叶晨点头道：“也让 AI 关注一下未来一段时间，出现在阿根廷布宜诺斯艾利斯或者阿根廷其他机场的人，跟在非洲发现的人做个比对，如果比对上了，就标记出来。”霍青会的总部大概率就在南极圈的某个岛上，所以这三个人无论从哪里出发，最终大概率还是要回到阿根廷。李亚林当即答应下来。好的，叶先生。叶晨道：“有了 AI 之后，我们最大的收获就是对霍青会的人员掌握的越来越多。接下来这些人有任何动向，都逃不过我们的监控。霍青会的版图在我们这里。”会一点点的清晰起来